，姐姐的针脚啊越发精细了，公主一定会喜欢的。嗯，看着孩子们都好，臣妾心里呀、啊、欢喜的很。永章和五阿哥在皇上跟前议事，五阿哥懂得尊敬兄长，如今皇上对永章也温和多了。永琪年幼无知，是三阿哥做哥哥的提携他罢了。兄弟之间能够和睦，是皇上最欢喜的。这些日子倒不见嘉贵妃，嘉贵妃颜面尽失，不肯出门了。皇上挪走了八阿哥，又让四阿哥出宫，分明是嫌嘉贵妃教子不善。听说这些日子。就连四阿哥往启祥宫请安，都要先报知皇上，可见皇上心里是有多忌讳了。啊、谁？谁在外面？谁在外面？奸邪之徒，有本事躲在后面，明刀明枪的冲我来呀！谁？主，怎么了？主，李贤。外面有人，快叫人进来！快去！外面没人住，我刚从外面进来。快，来坐下。没人，没人，侍卫都守着呢。来，快坐下。真没人，真没人。好几日都没休息好了，奴婢去请太医吧。太医有什么用？人心坏了，还不如口呢。李贤，哎，去外面给我找些狗来。狗？对，主，你要狗做什么？在这个宫里，没有人可以帮我了。只有我一个人，我还不能找些畜生看家护院吗？快去，快去啊！是，我不能出事。主，奴婢替您寻的这些狗都是品种俱全、聪明机灵、十分护主的。好，就让这些狗看着本宫，护着本宫，让那些想害本宫的人都休想进来。你们都给我出去！本宫养着你们，你们可要照顾好本宫啊！咬死那些想害本宫的人！主，您可别气坏了呀！<笑>你看他吃的多好啊！<笑>哎这启祥宫怎么成狗窝了呀？没日没夜的狗叫，这主子不对劲，狗也跟着不对劲，整天瞎叫。锦四，王姑娘，哎，他
是被狗叫吓着了，起初还是脸色苍白，可是你看他现在。王姑娘，你别着急，我公主只是受了惊吓，微臣这就给大妃安置吧。请赐。用开水化开。是。把公主放回床上吧，微臣好给她施针。来。拿下去吧。宫里这么多狗，叫声不绝，五公主有心症，恐怕她受不住啊。灵芝。你去禀告皇上。是，三宝。奴才在。去嘉贵妃那儿把他的狗挪出工具。奴才这就去。给嘉贵妃请安。谁让你们进来的？出去。奴才奉皇后娘娘旨意，将您的这些狗宝贝儿带到宫外喂养，免得惊扰了六宫的宁和。你们这些恶人，还不如本宫的狗忠心乖巧，给本宫滚出去，别脏了启祥宫的地界。可是，您的这些狗宝贝儿，已经闹得各宫不安了。谁敢动本宫的狗试试？本宫杀了他！您要杀要剐随便，可是奴才们的差事，不能不办。你敢？动手！都带走！你们敢？放手！住住！放开我的狗！要他们住！这些蠢狗！奴才告退了。你们这些恶人！你们这些恶人！富贵，住！富贵，快把富贵牵回去，快！快把富贵牵回去，快进去！快走！把门关上，关上门！嗯、你父王给朕上折子，将准格尔的详情描述的很详细，他是个有心人呐、啊。臣妾的母家与准格尔周旋多年。如今皇上要对准格尔用兵，臣妾的父王自然会尽心尽力。嗯，他是个明白人。说起来，皇上最近可在宫中听到狗叫的声音？偶尔听见几声吧。是了，皇上忙于朝政，都没有往后宫里去。嘉贵妃最近老说有人要害他们母子，就在自己的宫里养了好多只犬，就为了防身。后宫就那么大。吵得人都不得安睡。他不自害，谁能害他？自从四阿哥搬出宫以后，他就不大对劲儿了。皇上，皇后娘娘身边的灵芝求见。让他进来。这。皇上，五公主被启祥宫的犬吠声吓坏了，将太医正在忙着救治。皇上替臣妾做主啊！皇后娘娘容不下臣妾也就罢了，如今连几只畜生都容不下，非要逼迫臣妾，皇上，你还敢来呀、啊？你养的狗吓着景思了，还不赶紧送走？景思有什么好歹，朕不会容你。皇上，臣妾成日惶恐，要是连他们也送走了。恐怕臣妾也不久一世。皇上，我看嘉贵妃真的是得了失心疯，咱们还是赶紧去看看五公主吧。皇上，皇上，五公主的命是命，臣妾的命也是命啊！求皇上怜悯。罢了，留一条你最喜欢的狗在宫里，余者全部送走。